dia bukanlah difahami dengan makna literal ha, iaitu Allah yang sakit Allah yang minta minum tak dia nak menunjukkan betapa wal muradu bihi waliyun min awliya'ihi iaitu bagaimana kita ini tidak menolong menusrah mengikut memperjuangkan melindungi bersama-sama dengan para awliya Allah subhanahu wa ta'ala means kalau dia disebut awliya kalau awliya pun kita kena bersama awliya lebih-lebih lagi kan Ha, jadi dia khitab kepada Bani Adam yang tidak beriman dengan Rasulnya tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan para maksud dia di kalangan Rasul dan Ambiya ada <tuh> selain itu tidak bersama-sama menjaga para wali Allah maksudnya dia termasuk orang dia tak percaya seseorang itu wali itu tak jadi masalah tapi apabila dia mengambil langkah untuk mengkafirkan memerangi, memusuhi mencaci mengata orang yang dia tidak tahu ulama' yang di sisi Allah mungkin dia seseorang wali <tuh> orang yang tidak tahu yang tidak pernah jumpa lalu mula mengkafirkan mula membenci para walinya, ha, itu akan ada masalah kerana apa? kerana ada hadis sahih man adali waliyan faqad azantuhu bilhar barang siapa yang memerangi wali bagi Allah, waliku iaitu bagi Allah SWT maka aku izinkan dia untuk diperangi ha, ini. hadis itu umdah di kalangan orang sufi untuk sama ada kita pilih untuk diam atau bagi yang sokong, yang sokong kita anggap seseorang itu wali di sisi Allah, dia bukan wali, kita tak kena apa-apa kita anggap seseorang itu adalah kufur di sisi Allah dia wali berarti kita masuk dalam hadis tu betul ke tidak ha, cuba lihat kita anggap seseorang itu muslim di sisi Allah dia kafir tak ada masalah isytihad kita salah mana kita nak tahu hati dia apa kita anggap dia itu kafir di sisi Allah dia itu muslim kita masuk dalam hadis barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafiru maka dia akan kembali kepada salah satu dia sama ada kita atau dia hati-hati tuan-tuan rumah hadirin wal hadir abdillah hati-hati jangan sampai kita ini menjadi musuh para awliya ni paling tidak kita jaga mulut hatta saya terus terang orang yang mukhalif sekalipun al imam ibn taimiyah mukhalif berbeza pandangan dengan saya saya tidak berpandangan dengan pandangan dia tapi yang baik saya ambil kita tak kafirkan dia, saya tegas, saya tidak mengkafirkan dia, saya tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah ini, walaupun banyak ada ulama yang mengkafirkan dia, saya tak ikut ini, tak ikut-ikut untuk mengkafirkan dia, jangan, bayangkan di sisi Allah, dia tidak kafir, dia dah taubat apa nak jadi, kalau saya membahas kalam, dia kita kritik kalam, kalam tak ada masalah saya mungkin tersalah 10 tahun dulu, saya mungkin tersalah semalam, hari ini bila saya tahu saya salah, saya rubah pendapat saya, boleh tak ada masalah Ya, kita berbicara ideas kita bukan bicara batang tubuh tapi hari ini teruk sampai apa ulama-ulama dulu yang banyak berjasuh oh, sedapnya mudahnya orang tu me- mencaci maki mempalsu hari ini kat Indonesia gaduh mempalsukan nasab Syed-Syed Masya Allah saya kata apa faedah dia padahal dia lupa dia orang ni ada sebahagian dia ni nak memperjuangkan bahawa nasab wali songo itu termasuk ahlul bait alasan dia kerana ada yang sahid menolak nasab wali songo saya termasuk yang menyokong nasab wali songo guru saya Prof Nakib Alatas terasa mensokong bahawa wali songo itu termasuk nasab Rasulullah SAW kalau kita tak agree kita cakap lah mungkin saya tak setuju lah pendapat ni, selesai ini tak terus dibatalkan nasab Pak Alawi ni nasab dia batal terus Pahlawi ini adalah pemalsu nasab terus tipu-tipu banyak-banyak oh, penipu lah macam-macam dia sebut padahal nak tahu tak tahu Muhammad Tok Kupaloh tu Al-Aidarus <laughs> ini nak bagi tahu Syekh Arshad Banjari Al-Aidarus <laughs> Al-Aidarus ni Pahlawi eh, nak bagi tahu apa ulama wali sama ni Azmat Khan Azmat Khan ini disebut dia ini termasuk anak keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir <laughs> Ubaidillah ni disebut turun-turun dia kalian menafikan nasab Ubaidillah tu 
sama dengan menafikan syarat wali suhu jadi dia kata so apa faedahnya gaduh macam ni umat pun kot khalat dahal maka sebab mereka ada urusan yang mereka lakukan kenapa kita nak menghukumi mereka tak salah pun kalau kalian tak tak nak kalau kalian diam tak salah kalian tetapkan tak salah kalian menafikan kalau di sisi Allah dia memang sabit nasab dia ha, itu yang bahaya ha, ini hadirin wa hadirah bizakumullah bahaya macam ni ini sama dengan golongan yang kafir-kafir kan ulama' ni dia kata apa oh dalam kitab fiqah ni ada babul murtad babul riddah babul riddah oh alasan itu dia telah murtad kita nak murtadkan lah dia oh ish memanglah ada kitab riddah tapi kita membahas secara umum nak menjustifikasi seorang kena masuk mahkamah dulu eh kalau alasan orang yang menafikan tu oh ini ilmiah perbincangan ilmiah ilmiah-ilmiah jangan pergi lebih-lebih sampai tuduh pemalsu oh ini apa komplot dengan Belanda lah apa lah macam aduh ya Allah <laughs> saya kata ini lebih-lebih hadirin wal hadrah hadirakumullah jadi saya eh lah, kecewa lah dengan ni dalam nah satu ulama sendiri terjadi macam ni ha, kalau macam tu habis lah tuan-tuan dan puan kita nah, jadi jadi bangsa yang berpecah bergaduh sesama sendiri musuh kita Yahudi dan lain-lain tepuk tangan tengok ketawa ha, sebab apa Islam duk gaduh benda-benda macam ni benda remeh temeh dengar alasan ilmiah tak ilmiah mana pun kalau betul-betul nak ilmiah pergi ambil grant pergi dekat tarin tu pergi dekat perpusakaan pergi baca manuskrip kat situ satu persatu buat apa dialog kan satu persatu report one by one tengok makom dia ke ada ke tak ada ini Ba'alawi ni Ba'alawi ni lengkap dari nama pertama sampai yang terakhir makom dia dekat mana nama dia siapa mapak dia siapa keturunan dia siapa tahun wafat dia pun kira-kira bila ada yang tepat tahun dia pun dah dibagi tahu cross reference lah tu and then orang tu hidup bukan berarti dia pergi situ tahu ada kat situ kitab sejarah cerita tiba-tiba menafikan Ui, saya maaf lah dah saya sebut dengan kawan-kawan Malaysia yang nak ikut-ikut dia kata korang ni memang tak ada kerja nak ikut-ikut apa-apa ini gaduh kat sana tapi saya tahu asyik ikut sebab apa yelah saya terpaksa jawab sikit lah sebab ada di kalangan orang yang murid saya dan lain-lain terikut-ikut untuk untuk membatalkan oh bahaya tuan-tuan dan sebahagian dari mereka murid-murid sendiri yang balik daripada sana oh hidup lebih saya teruk lagi ini orang tak belajar taklim taklim lah barakah ilmu tu dari barakah guru kalau orang dah mula melawan guru ni Ha, itu ilmu dia Masya Allah tak manfaat Hadirin wal hadirah Bidzakumullah Kita bab ulama ni Kita jaga mulut Ni Wal muradu bihi waliyun min awliya'ihi Ini kata-kata Syed Muhammad Ali al-Maliki Boleh baca dalam kitab Dan Syed Muhammad Juga mensabitkan Tiba-tiba kita ni Dah terlebih Daripada kuah Apa Apa dia panggil Mangkuk or something kan ha, Kuah lebih daripada mangkuk Contoh dia Ha ni wa huwa kama qala Allah ta'ala ya Allah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina innama jazaul ladhina yuharibun Allah wa rasulah iaitu sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan rasulnya wa inna wa qawluhu innal ladhina yu'dhun Allah wa rasulah sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan rasulnya wa qawluhu in tansurullaha yansurkum Intang surullah yang sukuk jika kamu menolong Allah Allah pasti menolong kamu ini jika kamu menolong Allah Allah pasti menolong kamu lalu dia sebut wal muradu bi jami'i dzalika awliya'uhu maksud memerangi menyakiti dan menolong Allah dalam semua ayat ini ialah memerangi menyakiti dan menolong para wali Allah maksud dia apa perintah hadis tadi menyuruh kita untuk menolong Nusrah para awliya Kalau menusrah para awliya Berarti menolong Nabi, para anbiya Dan para rasul Dan Allah subhanahu wa ta'ala 